Доброго дня. Ми сьогодні в мистецькому арсеналі розпочинаємо працювати з виставкою, яка називається «Кожен день». Це виставка, яка відкривається, хоча й віртуально, 25 березня, у День волі Білорусі. І це саме виставка присвячена Білорусі і білоруському мистецтву. Ми розпочинаємо просто в мистецькій праці Марини Напрушкіної, яка називається «Платформа», і вона створена саме як таке місце діалогу, обміну і взаємодії. Вона чудово підсумовує, власне кажучи, те, про що ми будемо говорити трішки пізніше. А взагалі наша розмова сьогоднішня буде поділятися на дві частини. Ми на початок трохи поговоримо про траєкторію білоруського мистецтва впродовж останніх 30 років, а в другій половині трішки поговоримо про політику, власне кажучи, про те, що відбувається на політичній, історичній сцені в Білорусі зараз. Зі мною двоє людей, котрі, котрих я дуже рада представити. Це Антоніна Стебур, куратор виставки, і Андрій Дурійка, теж куратор виставки. Добрий Добрі. день. Саме будуть нашими такими провідниками в білоруську художню сцену і в білоруську політичну сцену також. Отже, Антоніно, на самий початок, чи ви могли б трохи розказати про цю роботу Марини Напрушкіна? А... Ця робота не була зроблена спеціально для виставки. Скоріше, вона була повторена для виставки, але тут вона э, і контекстуально, і концептуально э, ідеально знаходиться. Це робота платформа. Э, і, як ви правильно сказали, з цієї роботи зарані э, предполагається взаємодія. Это, э, Такая, это, это то, что может быть э, в искусстве, когда э, очень холодную, отчужденную политическую, бюрократическую машину, в данном случае платформа для выступлений или для демонстраций, э, на которой стоят э, э, зрители или чиновники, мы можем апроприировать э, как максимально открытую демократическую вещь или максимально открытый демократический объект. То есть таким образом вернуть отчужденную политику себе і зробити максимально публічний. Дякую. Це загалом дуже цікаво подивитися як на частину великого білоруського художнього процесу. Тобто ця Марина Напрошкіна належить до дуже важливих художників східноєвропейських, загалом білоруських теж. Але що, чи, Андрію, могли б ви трохи розказати, яким був і є, продовжує бути траєкторія білоруського мистецтва за останні років 30? Так, щоб теж ми в Україні краще зрозуміли ці процеси, які тут проявлені. Ну, я думаю, що український глядач вже був ознайомлений з гетем. У 16-му році у ізоляцію у Києві ми показували вельми цікавий проект, який весь час ще розвивається і який показував процес за останні 25 тоді годів, сьогодні вже там більше вже 30 років. Білоруське мистецтво це збор, вистава називалася, і де ми показували ключові 40 проєктів, які повпливали на розвиток білоруського мистецтва і і сьогодні ще мають протяг, або вже доповнений гэты проект. И он показывался уже после Киева в Менску, а до того в Белостоку. Так что, например, глядач киевский подрыхтованный троху до этой ситуации. То, что сказать, ну, целую историю белорусского мастерства я так само ни одной чужой в Украине показывал. И это долгие лекции, на несколько годин были. Чи можна це коротко окреслити? Може, треба додаткове питання, щоб ви ставили, щоб я мог більш докладно і більш конкретно характеризувати. Але у зв'язку з цією виставою, наприклад, ми для себе це розуміли так, що від нас нібито потребувалося показати актуальний момент, ну, реакція на цей протестний рух, на на те діяння, які відбувалися у Білорусі у, т... у прошлому році. Ми, однак, зовсім інший підход взяли, наприклад, взяли мастаков, які вже 30 років там, а майже 30 років, робили проєкти, такі як Пушкін. Ми включили такі праці, як проєкт Комарова Олександра, який там у 10-му році створив, який ходить вокруг або політичного дискурсу, або вокруг лінгвістичного дискурсу. Але є такі мастаки, як Ігор Тішин або Сергій Кирущенко, які мастаки вже сталого зросту і які представляють вже білоруську класику модернового мистецтва. І тут ми так само їх включили в цю експозицію, і глядач може прийти і побачити це. 
Есть, зрозуміло, і мастачки, як Тамара Соколова, яка представлена в своїй інсталяції разом з Анною Соколовою, і де доведена до мінімального, і ми показуємо навіть, коли мінімалізм опошній, один штрих, який представлений на цій праці, так само може бути прикладом цього реакції на те, що відбувається сьогодні в Україні. Але з іншого боку, являється вже Тамара Соколова так само являється таким класиком білоруської пластики, розбірства, скульптури. Це, власне кажучи, цікаво, що ця виставка є, вона стосується актуального моменту, вона стосується історичного переживання зараз, але вона фактично показує палітру історії останніх кількох десятиліть через ці роботи. Ми не так давно тут в Арсеналі мали дискусію теж про українське мистецтво і в якийсь момент дійшли до висновку, що якщо десь 90-ті часи в Україні можна описати метафорою героїчності, то зараз більш доречною метафорою Якою буде чутливість. Чи ви щось таке помічаєте на білоруській сцені? Так, мені кажеться, що в цілому це якісь такі процеси, які відбуваються в мистецтві в цілому. Переосмислення фігури художника або художниці як власної фігури. Тому що ми наблюдали цілий на целое направление деконструкции, потому что само современное искусство все время находится в саморефлексии, да? то есть оно постоянно рефлексирует не только окружающий мир, но и самих себя, те основания, на которых оно держится. И мы видим, как вот эта вот романтическая фигура художника XIX века, как некого персонажа, часто мужского пола, который парит над часом и просторой, над временем и пространством, как будто бы не погружен в контекст, она уже давно э, подвергается критике. И мы, э, это связано со многими вещами. И сегодня, мне кажется, тоже происходит такая очень важная, такое очень важное осмысление, осмысление э, фигуры художника, исходя из тех наличных социально-экономических и политических э, реальностей, э, как производства искусства, например, которые тоже в какой-то степени, если не демистифицируют, но каким-то образом переосмысляют фигуру художника и художницы. Вот много молодых художников и художниц на этой выставке э, прежде всего выступают э, как коммуникаторы, как медиаторы, как те, кто предоставляет своє э, пространство искусства і язык искусства для того, щоб дати голос другим. Не обов'язково, кстати, молодих. Вот я сейчас, когда сказала, вспомнила роботу Сергея Шабохина «Социальный мрамор», где на самом деле Сергей выступает вне свойственной для себя э, роли. Он себя отодвигает на второй план, предоставляя э, право голоса другим людям. Он опрашивает абсолютно разных деятелей культуры, политиков, философов, исследователей опрашивает, интервьюирует по поводу протеста. И таким образом картографирует, создает какой-то альтернативный способ архивирования протеста до того, как он стал такой мифологемой, да? то есть попал в учебники истории. Мы видим проблемный коллектив, работу, которая, где вообще размыта фигура художника и, в общем-то, проблематизирована идея авторства, и где художники предоставляют какое-то такое свое, свое пространство и свой инструментарий для того, чтобы осмыслить какую-то проблему. Это как бы по-другому осмысляют фигуру и художника. И мне это кажется связано, конечно, и с тем, что мы сегодня находимся в моменте пересмысления авторитаризма в целом, любых иерархических отношений, потому что мы понимаем, что иерархии, любые и любая вот эта властная фигура, она может ввести к авторитаризму и как вариант к насилию. И в этом смысле понятно, что художники и художницы начинают переосмыслять эту историю не только с политической точки зрения по отношению к ныне действующей власти, но прежде всего по отношению к себе. И начинают более чутко, вы правильно сказали, как мне кажется, и по-другому реагировать. Более инклюзивно, более... Ну да, наверное, прежде всего именно как живые и уязвимые. Ну, я бы, может, додал бы одно питание, потому что оно немного иначе прогучало, и про тренды и тенденции на историческом связи. Например, была очень важная у 90-х партизанская стратегия. И тот миф, который повстал у белорусского партизанского мастерства, он долгий час 
открывал. И есть там навод, часопис «Партизан» или «Тихий партизанский рух», это повстала праца Игоря Тишина, который... Это был трендом. После, например, на початку нулевых, десятых, был это хасло, которое гучало «Ничего нема». Позднее было, и оно повстало, там, так уж, огучено было Комаровым, после повстала такая праца Алексея Луньева, вельми знаковая, иконографичная. И долгий час сдавался, что в уголе белорусское мастерство в великом кризисе. И тогда, например, шмат таких моих презентаций и других мастаков и мастерцов была спроба сказать, да, там школы нема, музеев нема, галереев нема, мастаки есть. И вот эта выстава, это протяг того э, э, дискурса, который сегодня есть, что стратегия партизанства скончилась. Например, тот же самый Сергей Шабохин об этом докладно в 2010 году сказал, что изменилась парадигма партизанского дискурса на активистке. И тому э, сегодня мы показываем не только, что мастаки есть у этой выставы. И для меня персонально было вельми, вельми важная эта выстава. Это, я могу сказать, что моя кураторская деятельность может скончиться на этой выставе. Я свое отпрацовал за последние 15 годов от того пункта зеро до сегодняшнего, где мы уже можем сказать, что в этом музее, в этом галерее отбылась презентация белорусского мастерства, которое не повинно, а не соромится ни масштабу, ни якости, ни своего концептуального подхода. И что мы имеем, сопроводу, как Тоня говорит, новые стратегии, которая, быть может, сегодня еще шмат апеллирует до этого социального э, досвиду, до этого э, пошуку. И он еще может не скончен, но он докладно есть. И это новый тренд. Так само, как и феминистский тренд, например, который, когда мы ранее за все сказали, что мы на 10-20 годов позднее реагуем, чем это бывает в свете или в Европе, то сегодня докладно мы ведаем, что это не так, и наши... Девчины, сказать, либо амазонки, не веду, как лепей, <laughs> давно перехопили этот стяг авангарду так само, как и в политическом смысле. Я думаю, это очень-очень интересно, то, что вы говорите. Я позволю себе повторить эти три метафоры, которые вы украсили. Это партизанская дія в 90-х. И на початку 2000-х в Киеве произошла в Центре современного мастерства еще одна белорусская выставка, называлась она тогда «Болота Эмпайр». И, власне, там так было очень яскравою, как раз репрезентация творів, например, Артура Клинова. И они были очень связаны с этим, с этим таким метафорой партизанки. Но сама назва «Болота Эмпайр» мне кажется, тоже отсылает до переходного момента на белорусской сцене, потому что она уже рухалась, наче в ту другу метафору, которую вы описали «Ничего немає». Так? И вот то, что вы сейчас сказали, происходит с белорусским мистецтвом, когда активист, уже не партизан, а активист є фигурой, оно очень связано с оприявленням, с тем, что что-то проявляется, что-то, что было сначала заховано под поверхностью, как партизан, потом, начебто, его не было, но художники были. И тут художники и вообще граждане Беларуси, то, что происходит в Беларуси, граждане говорят, мы есть, и мы имеем значение. И вот с этим связано мое наступное вопрос, но еще перед тем я хотела трішечки про выставку. Сама выставка, когда ты в нее заходишь, дає тебе відчуття величезної густоти. Наши глядачі это увидят, когда закончится локдаун, и они смогут зайти физично. Вона густа, и вона, здається, така насичена, здається, хаотичною, але це якийсь такий контрольований хаос. Тобто, це саме теж метафора е, цього моменту виходу на вулиці багатьох людей і зв'язків між ними. Тобто, ви начебто відбудували в галереї те, що відбувалося, і, я думаю, продовжуватиме це ще відбуватися в Білорусі на вулиці. Чи ви погоджуєтесь з такою інтерпретацією? Так, да, звісно. Мені кажеться, що... В общем, именно это мы закладывали. У нас было несколько метафор э, внутри выставки. Первая метафора – это метафора сетей, потому что сеть – это то, что противится иерархии. Но, с другой стороны, сеть не похожа на хаотичную организацию, потому что сеть это, там э, имеет некую организацию в виде, например, узлов э, на месте пересечения линий. И э, точно так же на выставке есть 10 э, концептуальных полей, которые можно назвать... Э, не знаю, терминами глоссария, например, через который 
через который зритель или зрительница может пройти. Мы не репрессивно выстраиваем их, а скорее даем возможность... Вот эти 10 терминов, они существуют как, некое, как на некий набросок карты, которую дальше можно дорисовать самой или самому. То есть не... Потому что все равно здесь очень важен контекст. В некоторых моментах он понятен, например, для нас, но непонятен не для украинского зрителя, и часто даже для, не всегда для белорусского зрителя может даже быть понятен. Это тоже было очень важно. И вторая... Второй момент – это момент процессуальности. Это было тоже для нас важно. Когда мы начинали выс готовить выставку в октябре, в конце октября, мы, безусловно, не знали, что будет в марте, какая политическая ситуация э, будет в марте. Но, тем не менее, мы понимали, что э, это долгий процесс, эту процессуальность нужно показать. И мы хотели, чтобы зрители и зрительницы, когда приходят на выставку, понимали, что они находятся в неком процессе. И вот эти леса, на которых часто держатся работы, некое а, отсутствие, многие работы, большинство работ сопротивляется вот этого вот, э, идеального музифи, музи, музифицированного качества. Они созданы для того, что... Я захожу и вижу леса и не понимаю, что это за процесс. Реконструкции, реставрации, демонтажа, стройки. Я понимаю, что я нахожусь в неком процессе. Ибо мы не можем поставить точку не потому, что события на улицах не закончены, но и потому, что мы всегда понимаем вот этот лозунг, который мы заимствовали у протеста, который ставил для нас названием выставки «Кожный день», это... Не только тот лозунг, который выкрикивает протестующий, обещая таким образом, что протест завтра не закончит, что мы примем какие-то усилия для дальнейшего действия, но еще и потому, что мне кажется, что наступает вот это понимание, это наступает постепенно понимание того, что в целом процесс эмансипации, борьбы за свои права и участие в политическом процессе не может быть никогда завершен. Он, мы не можем все разойтись с чувством выполненного долга и хорошо сделанной работы. Мы должны продолжать эту борьбу не обязательно выходами на улицы какими-то другими способами тоже но делать это каждый день и вот этот момент важный может быть да да и я бы еще додал что выстава моя не только назву а и мое слово но и это три темы в слоганях это мастатство солидарность супротив аккурат сегодня шмат кто журналистов пытались это протестное мастерство. Я говорю, а почему вы пытаетесь миновито у политическим только дискурсу, хотя вы приходите в музей, в мастерскую простору, где написаны даже хасла это. И мне кажется, что, конечно же, мы разумеем политизованность нашего громадства и в Украине, и в Беларуси. Без выражения и без трансформации политических невозможно сегодня даже воспринимать мастерство чистые и на вот коли мы показываем самые абстрактные тут творы я не гучать политично але это аккурат той момент вот этого супротив и он дает докладную что не может быть сегодняшний момент что это не только на злобу дня сделанная некая речь а что мастерство оно трывая у долгим часовым просторы и оно будет далее жить больше, чем мы сами. И вот это мне дает трвалы про час моц, и она вельми важна. И вельми важна еще у отбора этих прац, чему, например, то есть самый Артур Клинов не трапер, и еще шмат каких мастаков вельми, вельми важны для белорусского мастерства, потому что мы пытались их вот этот момент актуального мастерства показать в этой выставе, и для нас это было важно. И важно было отборе, что это правда, как якость мастерства, одно из критерий этих прац. Не даже якость только мастерская, а правда, как промова, как мовление, как казание докладного человека, докладного мастака. Вот это очень-очень важно было принцип у отбора этих прав. Я, наверное, еще добавлю о том, что вот, очень легко, когда говоришь про... Особенно это должны, надо понимать, что для нас всех эта выставка не только 
вызов с точки зрения профессиональный, но и эмоциональный, и политический вызов, потому что мы очень вовлечены и эмоционально, и физически в те процессы, которые сейчас происходят в Беларуси. И понятно, что для нас это... Это была сложная выставка не только потому, что мы делали ее онлайн, но и потому, что мы находимся в моменте, который переживаем. И для нас и, и это создавало, с одной стороны, очень большую мотивацию, с другой стороны, проблему, потому что очень есть, такая, есть такой соблазн сделать иллюстративную выставку на злобу дня, потому что события настолько сгущенные, настолько яркие, что кажется... Сам, самих событий достаточно, а искусство может существовать просто как иллюстрация. И мы, но поэтому наш, да, вот этот наш подстрочник звучит как искусство солидарность сопротивления, а не там сопротивление солидарность в искусстве. Потому что нам очень хотелось показать, что само, внутри самого искусства есть тот инструментарий, тот язык, который э, может быть точками в, э, теми точками, теми э, склейками, которые... Э, могут быть использованы и в солидарности, и внутри самого искусства есть эти акты солидарности и акты сопротивления. Потому не только на уровне художников, но и на уровне инструментов и языка. Дело в том, что в качестве примера просто, вот, когда вы заходите на выставку, в, в одном из, из первых э, точек вы видите э, документацию очень важного, э, важной акции искусства режима. Это то, каким образом там есть все три, три, все три темы в одной этой акции. Художники, которые выходят на акцию после первых дней жестокого разгона и избиений протестующих со стороны правоохранительных органов, выходят, становятся в цепочку рядом с Дворцом искусства, предъявляя фотографии, а некоторые собственные тела, избитые э, в садинах, и это то, та акция солидарности, которую проявляют, то есть мы можем считать, как акция солидарности, которую проявляют художники, как акция сопротивления, то есть художники говорят, нет, мы с этим не согласны, мы требуем, чтобы это завершилось. И одновременно с этим они используют художественный язык для того, чтобы обнажить э, вот эту политическую подоплеку, то есть тут важен и сам художественный язык. Они используют этот метафору, этот зазор, который возможен в, в искусстве, предъявляя вот эту метафору. Это и есть искусство режима. То есть в таком, естественно, в грубом, максимально грубом, максимально метафоричной форме. И то, что искусство есть, эта форма, которая может, и тот инструментарий, который может быть связан, с, включен в эмансипаторную повестку, для нас он был очень важен. Ну, я думаю, это очень интересно, потому что вы с двух разных боков описали те, яким чином мистецтво включене в події історичні зараз в Білорусі. Андрій, власне кажучи, описав, як ця монументальність. Я особисто була теж здивована тим, як багато монументальних праць, дуже таких візуально вражаючих створили художники білоруські. Як ця монументальність, ви сказали, щось більше за моє життя, щось більше за мене. Як це описує, власне кажучи, масштаб моменту? масштаб э, пережиття. А... Ну да, так и есть. Ну и тут, конечно, мы все разумеем, что то, что отбывается теперь у нашей краине, это историческая справа. Мы этот момент чекали, и как цой спевая, и вот этот час надышел. Это ясно. А другое, белорусская детская хвороба монументализма это национальная рыса. Мы дети барокко, барокальные. Тут мы позастаемся традиционалистами. У нас есть по чуть и масштабу, у нас есть свой пафос, который мы не собираемся гублять или постримливать у такие часы. И мне сдавалось и вельми я удячный, что мы смогли показать или там такие великие працы и створить тут разом. Потому что не за все да отремовывается, например, что мы видим этот феномен, и он не только наш, белорусский, а для белорусского массации весьма важно, что есть Беларусь поширенная, и она не обмежевана межами краины. Уже давно массация белорусская живет, на вот, может, в большей пропорции, чем украинская, либо российская, в личбах. 
э, мастаков, которые живут в Европе, в Америке. И нам удалось сбалансовать это и показать на этой выставе мастаков как с края, так и за межи, из всех махчимых там европейских стран, от Голландии, Немецкой, Польши, России, так само. И мне кажется, что тому эта выстава так само вельми будет интересна глядачу, что она не является явля... не неким таким обмежаванным, только местачковым таким феноменом, а что это широкий взгляд на ситуацию. И, и от этой ширины, конечно же, и эта реализация. Ну и, конечно, у такой архитектуры, чего нам вельми бракует в Беларуси. Мы не имеем такого презентативного музея сучасного мастерства. Уже больше 20 годов дискуссии идет о повстании музея сучасного мастерства. И даже номинально он был там неким был, был реставрацией некой. И его скасовали. Потому что когда держава каже наше, что мы так шмат всего робим, и тецера, и тецера, на самой справе мы сутыкаемся с этим репрессивной традицией белорусских уладов, которые делают супротив мастерства. Почему нам так варто было показать некий вольный хор, как пример, даже другого медиа, не только визуального, как такового, потому что, ну, Старейший, найстарейший театр, который в этом году с того отбывался, первый был зачинен. И эта роль белорусского мастерства дивным, дивным совпадением была попросту соправды авангардным в политическом сенсе. Это тоже был, я хотела вас запитати, но перед тем сделаю маленькую дегрессию. В Украине тоже до сих тривають дискуссии про музей современного мастерства. Мы до сих считаем, что у нас нет, не переймаємося этим. Але друге, це ця галерея, в якій ми перебуваємо, цікаво і іронічно те, що в нас це імперська спадщина. Тобто це була частина царського гарнізону російського, який, власне кажучи, мав захопити оцей такий непокірний ще Київ. Цікаво, як це трансформується за кілька століть до чогось іншого. Але ось тут я би хотіла запитати якраз те, що, з чого зараз зачепив Андрій, Отже, який, як ви думаєте, Антоніна, який зв'язок політики і мистецтва в Білорусі? Чи ви помічаєте, наприклад, якийсь такий взаємний вплив між цими царинами? Мне кажется, что, если потом Андрей захочет добавить, я буду только очень рада, но мне кажется, что в целом в Беларуси в искусстве такая ситуация, что если ты, реша... ты в какой-то момент делаешь этот жест, ты решаешь работать в поле современного искусства, ты начинаешь двигаться против течения, да? то есть против ветра. То есть как бы... И тем самым ты уже не можешь не заниматься политикой. Ты можешь не заниматься политикой напрямую, то есть ты можешь не делать таких акционистских жестов, да? но то, что ты включен э, э, в политическую сферу, э, это однозначно. Плюс, мне кажется, само по себе э, современное искусство крайне сложно вообразить, э, и художника, и художницу крайне сложно э, вообразить без э, вне социально-критического и политического контекста, потому что даже если, как правильно э, сказал Андрей, даже если художник не делает прямого политического заявления или жеста, все равно мы понимаем, как говорил Аристотель, человек – животное политическое. И, по сути дела, в широком смысле все является политикой. Все вот эти вот силы трения, поскольку художник сам, как мне кажется, это э, играет роль абсолютно неудобной фигуры. То есть, когда я говорю неудобной, это означает не то, что он э, или она э, должен быть э, излишне требовательный или, там, не знаю, очень э, инфантильный, в смысле, что с ним сложно э, взаимодействовать, а прежде всего неудобный, потому что он или она начинает задаваться вопросами э, границ, вопросами э, а почему так вышло? Почему мы считаем, что эти вещи созданы as it is, да? то есть само собой разумеющиеся? И таким образом разрывает вот эти вот конвенциональные границы или хотя бы задает, набрасывает, что вот здесь есть проблема, на, указывает на это, либо начинает работать с этой темой. Она, не может, она может и не быть напрямую политической, но все равно вписана в политический контекст. И особенно, особенно это касается Беларуси, где, по сути дела, мы знаем, как, как, как показала работа Миши Гулина, что ты можешь выйти с тремя кубиками и одним параллелепипедом на, на улицу и быть задержанным. То есть 
область, где доступ к публичной сфере очень ограничен, где очень репрессивно очерчены границы. И у нас до сих пор есть вот это вот разделение на неформальное и формальное искусство, то есть на государственное и негосударственное искусство, и очень много художников, которые не выставляются в государственных галереях и музеях, бойкотируют их, потому что считают невозможным. А сегодня, мне кажется, в принципе, в сегодняшней ситуации ты не, ты не можешь не игнорировать такие институции. В общем, мне кажется, что особенно в Беларуси, особенно последнее время, последние лет 10, сложно представить себе художника или художницу вне политического контекста. Но важно понимать, что это не обязательно прямой жест или прямая политическая работа, как, например, работает Марина Напрушкина, когда работает с прямыми политическими заявлениями. Но это может быть и косвенная политическая история, как, например, в работе Жанна Гладко, которая изначально описывает историю взаимоотношения с отцом, то есть как патриархальной фигурой, и тут вдруг в какой-то момент все складывается так, что, это все, что вся эта патриархальная фигура перебрасывается на политический контекст, и мы видим, как личное и политическое начинают взаимодействовать друг с другом. Я бы додал, что Альба не сгодился бы, что, быть может, Человек мыслить поэтично, поэтически, а не политично. Или по-русски, как там, человек думает поэтически, а не политически. В русском это звучит верьми. А это залежит про что он думает, я думаю, это же вот Докладно, это мы весь час тримали этой диспозиции. И они очень важны для мастатства. Мастатство с парадоксами работает. Если не создан механизм парадокса, у мастатства он сопроводный как житие, как импульс. Если нет этого шизодискурса у мастатства или супраслеглости, тогда, мне кажется, и твор не, не, не отдыхает. Не отдыхает. И вот это, мне казалось, вот это импульс, это пульсация, это нам очень было важно вот это выставить. Тому, например, Наш куратор 6, сегодня представлено 2, на жаль, но мы сразу ведали, что не могли бы этот момент показать. Я не мог бы один, альбо двойку, на было бы за мало. И мы поширяли, поширяли до момента X, что у нас 6. И мы сами даже приняли удел, как мы такие, в этой выставе. Это уже традиция не сучасная, даже застарела, с 80-х взятых, это горизонтальное курирование. Альбо, когда мастаки сами создают простору, как бы сами пластики просторы. Вот этот момент был очень важный. И вот тогда эта политика и поэтика, которые сопровождают один с другим, мне кажется, которые имеют не такие докладные параллели, а весь час, как и сбудована эта выстава, тут импульс, там параллель, тут символ, там отголосок, тут текст, там... Слово. Я дуже дуже з цим погоджуюсь. Мені власне здається, що просто можливо Антоніна це мала на увазі як само собою зрозуміло, що мистецтво не є тільки політичним, а добре мистецтво не є тільки поетичним. Це така річ, яка ти таке мерцанія утворюється з різних боків. Вибачте, що я вас так інтерпретувала грубо. Я все вірна, тому що я хотіла сказати, що вообще внутрі іскусства, дійсно, особливо внутрі сучасного іскусства, заложено это. И это даже в какой-то смысле эти две вещи – поэтика и политика, либо мы можем назвать политика и эстетика, если пользоваться языком Брансьера, например, который указал на это, которые рано или поздно сталкиваются друг с другом и даже входят в противоречие, но в искусстве, что самое прекрасное, это противоречие удерживается. То есть если мы говорим, например, о научном дискурсе, там противоречий не может быть. Ты должен доказать, или там, мы говорим о математике то в искусстве как раз благодаря этому поэтическому, вот этому эстетическому измерению или поэтическому языку мы можем эти противоречия, мы можем существовать в зазоре, мы можем соединить несовместимые, одновременно объединить противоречивые вещи. И я тут могла бы привести в качестве примера работу Тони Слободчиковой, где одновременно, находясь внутри пространства автозака, глядя на вот эти вот оплавленные фигуры, потому что Тоня была той художницей, которая нарисовала эти символы сердца, кулака и свободы. И свободы. И она стала массовым вдруг. Она их не просто предъявляет в красивом виде, а оплавляет, показывая 
соединяя таким образом одновременно и надежду, и страх, и ужас, и растерянность, и э, веру. То есть в такое количество эмоций мы как раз не говорили о том, что он говорит, я не знаю, как внутри себя удержать эти эмоции, а внутри инсталляции они удерживаются. Это тоже такая, мне кажется, интересная штука, что мистецтво никогда не является до конца вызначенным. Оно не имеет четких меж. Те, что ты не совсем читаешь, не, как глядач, не совсем бачишь, не совсем чувствуешь, ты что-то делаешь, это все одночасно в контакте с мистецтвом. Оно тоже дает фантастичный такой эффект диагностичный. То есть, если ты хочешь понять, что происходит с определенным суспільством, мне кажется, очень ценным есть контакт с мистецтвом. Потому что ты видишь, какие в этот момент ты понимаешь, как-то вхоплюешь, я даже не знаю, видишь и понимаешь, это не те слова, но ты как-то вхоплюешь, где есть раны в этом суспільстві, або какие там есть надежды. И в связи с этим я бы хотела вас спросить очень прямое и прямолинейное, власне кажучи, даже питання. Чи Нет, чей <laughs> чи Крым, я надеюсь, вы знаете. <laughs> Естественно. Я бы хотела спросить, что происходит в Беларуси, в чем суть протеста? То есть в чем суть повстания сейчас? Андрей? Ну, однозначно отказать, напевно, это будет... Самонадеянно, так, ну, тем больше я, ну, человек, который живет по закраям, а после 20 годов, я бываю регулярно там, но ясно, что я гляжу на ситуацию сбоку. Мне кажется, что, когда мы, например, сказали в Украине, что это революция гидности, там, Маль, что то же самое отбывает сегодня с людьми. Это я не просто так сказал слово правда. Что, вот, например, политика наша, и она давно уже политика фейку, политика симуляции, политика этих потемкинских весок, фасадов, бутафории, еще некое. В этом великое отрознение от мастерства, которое Рацуя с правдой, понятием. Так само в этих протестах людей сбентежила, это не правда, это кламство, это ложь, которая была в час этих выборов. И это было опошней кроплей. Тому люди вышли, что ну кольки уже можно это. Ну. И, и вот эта речь, она ну, в этих протестах головная. Это не была программная, мне кажется, протестная акция, Нема сегодня лидеров протесту, как мне это задается. Нема докладной даже политической платформы. Что сегодняшний протест, он больше хаотичный, больше спонтанный. И тому он таки массовый, с другого боку. Тому он таки усенародный. Я правильно понимаю, что вы говорите, что это великой мерой повстания против лицемерства? Мы можем так сказать. Хотя бы в этом массе осяродзе в этих миллионах людей, которые выходили на, на улицы, которые, ну просто, на вот украинцы не могут, напевно, это разуметь, ну, как это у нас, ну, бо у вас нема такого телебачения, у вас уже нема такого монолитного, это, ну, улады такой. У нас это 25 годов, 26 уже открывает один как бы, дискурс. Но этот дискурс, он фейковый. Это неправда. Сегодня говорят одно, завтра другое, но весь час говорят, что они, они правы. Ну, хотя это кламство, кламство, кламство. Они, ну, уже ну, все есть супер нормального восприятия жизни. И мне кажется, что людей это достало. Попросту, ну. это, але какая программа, например, перспективы в нашем протестах, это еще не совсем ясно. А вы, я, я бы хотела, да, вот продолжить эту последнюю мысль, потому что мне кажется, что крайне важно, что любой протест, любой выход, это некий разрыв в линейности, это какой-то прыжок в неизвестность. И мне кажется, что именно поэтому так близко подходит протест и искусство друг другу, потому что занятие искусством — это тоже некий прыжок в неизвестность. Как и на уровне занятия, что ты отказываешься от какой-то очень стабильной, понятной карьеры в обществе, да, потому что ты становишься не очень удобным персонажем, так и на уровне самой практики. 
А, и вот а, одной, одна из наших станций, одна из наших вот этих вот концептуальных полей, это поле, которое называется «Будущее совершенное непрерывное». То есть это некое противоречие. То есть будущее, которое уже совершилось, и оно непрерывно продолжается сейчас. А, оно маркирует вот этот разрыв ткани. Без, ну, из, то есть линейного, вре линейного времени. Это одновременно создает и большие терзания, потому что мы не знаем, чем закончится протест, в смысле, какая конфигурация будет в дальнейшем. Но мы и не знаем, но в то же самое время мы и не знаем обратного, будет ли это плохо или будет хорошо, мы просто имеем некую возможность. И в какой-то степени, как мне кажется, благодаря долгосрочности протеста, хотя, конечно, сам дол мы должны понимать, что долгосрочность протеста – это то, что э, нас всех заставляет очень сильно нервничать, потому что мы живые и уязвимые, как э, мы цитируем э, нашу активистку, э, мы все устаем, мы все переживаем, мы, у нас ограни ограниченное количество сил, но вместе с тем долгосрочность протеста, она дает возможность нам практиковать уже сегодня те формы будущего, которые бы мы хотели бы видеть. Они создаются стихийно, как э, альтернативные экономики дворовых чатов, например, или э, они существуют как-то параллельно. Мы не знаем, мы видим, что, и тут Андрей очень верно заметил, мы видим, что само протестное движение, оно безлидерное, оно децентрированное. То есть нельзя кого-то убрать из политической сцены, э, и вдруг э, и протест разрушится. Мы не, э, никто толком не знает и не режиссирует это событие. Люди стихийно собираются, и это очень хорошо, потому что, как мне кажется, появляется ощущение персональной ответственности за политический процесс. И долгосрочность дает возможность не только практиковать, но, возможно, каким-то образом постепенно переформатироваться самим, думать об этом. Пусть и, конечно, в таких совершенно ужасных эмоциональных обстоятельствах. Но, конечно, я тут согласна с Андреем, мы э, полны надежд и одновременно очень э, переживаем, потому что мы не знаем. Но сказать, но в любом случае понятно одно, что нельзя сказать, что те события, которые произошли и происходят сейчас, не приведут ни к чему, потому что мы видим, как люди меняются, как меняются обстоятельства жизни. Как Есть меняется... Есть цитата Артура Клинова, добрая, про, про бач, что я, когда на одном таким форуме политическом, он сказал, так сам, экономичный кризис, политический кризис, правовый кризис, але мы имеем достижение культурное. И вот этот доказ выстава, это снова, мы скажем, да, быть может, там, там, там мы проиграем. Но докладно такие выставы свечат о том, что белорусское мастерство и культура не проиграют. И для меня такой стоицизм очень важный. И вот эта выстава так само. Потому что когда начался террор, эта репрессии массовые, которые сегодня отбываются, это нецензурное хасло, которое снуе сирот. Нахуй мастерство когда забивают людей. И вот эта выстава для меня, это отказ, чему я оно варто, не глядя на смерть, на забойство и на все. И роль мастака важная в этих часах, в этих подеях. И я сподеюсь, что киевские глядачи и наши белорусские сябры это отчуют. Бо, ну что мне, брать автоматы и идти забивать так само людей? Не, я буду далее створать той позитив, и у этом есть великая надея. Дякую. Дякую за розмову. Дуже дякую за выставку. Это величезна работа. Величезна работа. Дякую за все, что вы делаете. Это приклад политический не только для вас в Беларуси, это приклад для всех, кто смотрит на вас. Спасибо дякую вам большое за эту возможность. Киеву, Украине. Дякую. Я е, ще раз хочу запросити усіх наших відвідувачів е, прийти до мистецького арсеналу, як тільки закінчиться локдаун, а тим часом вже зовсім скоро буде доступний 3D-тур і аудіогід на сайті мистецького арсеналу для того, щоб ви могли побачити, власне кажучи, виставку кожен день.